。呃，现在就只有这一间房，殿下，你就和世子睡这间，我和心婷睡外边。我不跟韩十一一起住，他睡觉打呼，还磨牙，我同你们一起住就行。对对对，我睡觉跟打仗一样。哎，五皇子还是跟你们一起睡比较好。不行。殿下身份尊贵，怎么能跟我们一起住呢？我们这种粗人将就将就就算了，你们这金枝玉叶的，万一出了什么差错，谁担当得起啊？这个老狐狸，知道我是姑娘，还故意让我跟五皇子一起，真是居心不良。那行，呃，就这样了，呃，赶紧睡吧，明天还早起呢啊。<笑>走了，走了，走了，早休息，早休息啊。虽然不是第一次同床共眠，可还是觉得好尴尬呀。要不，要不找个话题聊聊，把他聊困了，我就安心睡觉。哼，嗯，殿下，你自小出生在皇宫，凡事都有人服侍，为何做菜的手艺还如此之好啊？小的时候，在西京军营历练。那时候也没有帮手，也是一步步学起来的。殿下早年丧母，独自一人在西京长大，一定过得非常苦吧？如果能有一个贤良淑德的妻子，想来应该会幸福很多。殿下，你放心，有我在，以后都会好起来的。殿下，我认识很多漂亮的姑娘，回京以后我都一一介绍给你，什么样的都有。你倒是很热心啊！哎呀，没事儿，应该的嘛，大家都是朋友。殿下，你喜欢什么样的？我喜欢的你都能给我。我这边的姑娘，只要殿下看上了，我就帮你去牵线。你只管告诉我喜欢什么类型的就行。我喜欢有一堆缺点：蛮横无理、调皮、爱使小性子、特别爱说谎。原来殿下喜欢爱说谎的姑娘啊！是啊，他骗我不会武功，从树上摔下来，也不自救。他骗我不会文笔书墨，在课堂上故意捉弄我。他骗我他是男儿神，我却以为自己是。殿下，你说的那个姑娘实在是太可恶了。我这边没有，也找不到。你还是换别的类型喜欢吧。就因为这个可恶的姑娘，让我觉得我整个世界都明亮了。我害怕我以后再也遇不到了。剑拨乱着我，怎么形容感受到什么？也许还无法形容。我不懂不问，装作等一下。
韩十一，你这是在干嘛呀？你可不能喜欢他。啊。殿下，你你别这样。十一，你心里有我。殿下，你误会了，我对你一点意思都没有。我刚刚是没反应过来，才让你有机可乘的。如果你不在意我，为何刚才回应我？嘴巴可以说谎，但身体不会。那又能如何？不问对错，也许就无法形容，只有我们能懂。殿下。首先，我真的不喜欢你，希望你不要强人所难了。其次，既然你已经知道了我的身份，我便不再骗你。从我成为世子之后，韩元娘就已经死了。我是韩十一，这辈子都是韩十一。我从未想过要恢复女儿身。所以，希望殿下收回对我的心意。十一，如果不是因为这个身份，你会在意我吗？殿下，没有如果，我这辈子就只可能是韩十一。那如果有一天我能让你恢复身份呢？世界上有那么多好姑娘，你为何偏偏缠着我不放呢？如果我的王妃不是你，我宁愿不娶。所以，殿下的意思是，回京以后，你要向皇上告发我的女儿身吗？我在你心中就是这样的人。如此，那便多谢殿下了。十一，我知你心中有我，你只是为了守护韩家，不得不放弃感情。你等我，等我做上皇帝那一天，你就能恢复女儿身了。